Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγική σκέψη και πνευματική προσπάθεια. Η βία συνήθω δεν υπάρχει σε αυτό. Αλλά όπω φαίνεται, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο όταν στο παιχνίδι συμμετέχουν ρομπότ. Ένα ρομποτικό παίκτη κακιού έσπασε το δάχτυλο ενό 7χρονου αγοριού που συμμετείχε σε τουρνουά κακιού στη Ρωσία σύμφωνα με αναφορέ από τοπικά ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Moscow Chess Open, όπου το ρομπότ χρησιμοποιούνταν ω αντίπαλο σε κανονικού παίκτε. Το βίντεο δείχνει ότι το ρομπότ ήταν ένα τυπικό βιομηχανικό βραχίωνο ρομπότ προσαρμοσμένο για να μετακινεί τα πιόνια σε τρει κακέρε ταυτόχρονα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Κακιστική Ομοσπονδία τη Μόσχα, το ρομπότ είχε νοικιαστεί για το τουρνουά, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά μέρη στο παρελθόν χωρί προβλήματα. Το παιδί έκανε μια κίνηση και μετά από αυτό έπρεπε να δώσει χρόνο στο ρομπότ να απαντήσει, αλλά το αγόρι βιάστηκε και το ρομπότ τον άρπαξε. Δεν έχουμε καμία σχέση με το ρομπότ, είπε ο πρόεδρο. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνε ασφαλεία και το παιδί προφανώ του παραβίασε. Όταν έκανε την κίνησή του, δεν συνειδητοποίησε ότι έπρεπε πρώτα να περιμένει. Δήλωσε ο αντιπρόεδρο τη Ρωσική Σκακιστική Ομοσπονδία. Λέγεται ότι ο 7χρονο είναι ένα από του 30 καλύτερου σκακιστέ τη Ρωσική Πρωτεύουσα στην κατηγορία κάτω των 9 ετών. Οι άνθρωποι έσπευσαν να τον βοηθήσουν και έβγαλαν το δάχτυλο του νεαρού παίκτη, αλλά το κάταγμα δεν απετράπει. Το δάχτυλο του παιδιού μπήκε στο γύψο και οι γονεί του φέρεται να έχουν επικοινωνήσει με την εισαγγελία. Δεν είναι ξεκάθαρο ποια εξήγηση έδωσαν οι δημιουργοί του ρομπότ για αυτό το ατύχημα. Αλλά τέτοια περιστατικά δεν είναι ασυνήθιστα σε σενάρια όπου οι μηχανικοί ρομπότ δεν έχουν λάβει σωστά υπόψη το πρωτόκολλο ασφαλεία γύρω από του ανθρώπου. Στην περίπτωση του ρομπότ που έπαιζε σκάκι, φαίνεται ότι η συσκευή σχεδιάστηκε μόνο για να αναγνωρίζει και να μετακινεί πιόνια σκακιού και όχι να ανταποκρίνεται στην εμφάνιση ενό ανθρώπινου χεριού στην περιοχή παιχνιδιού. Οι σχεδιαστέ του ρομπότ φαίνεται πω δεν έλαβαν υπόψη του κανόνε ασφαλεία, δημιουργώντα μια μηχανή που θα μπορούσε να βλάψει ακούσια του ανθρώπου. Μια σειρά από βασικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το ατύχημα. Κάποια από αυτά θα ήταν η τοποθέτηση μια κάμερα πάνω από τη σκακέρα που να απενεργοποιεί την κίνηση του ρομπότ εάν εμφανιστούν ξένα αντικείμενα στο πλαίσιο και ο περιορισμό τη δύναμη που μπορεί να εξαχθεί από το χέρι του ρομπότ.